வெல்கம் டு கொமத்தீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு குழம்பு வெரைட்டி அதாவது ஐயர் விட்டு ஸ்பெஷல் பாவக்காய் பிட்லே எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்ப்போம் இந்த பாவக்காய் பிட்லையோட நம்ம வந்து எல்லா வகையான வறுவல் பொரியல் அப்பளத்தோடலாம் வச்சு சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரியான நிறைய வகையான குழம்பு வெரைட்டிஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பிட்லே எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பிட்லே செய்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் உள்ள பாவக்காய் அதாவது ரெண்டு கப் பாவக்காவை இந்த மாதிரி விதை எடுத்துகிட்டு ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது குழம்பு செய்கிற பாத்திரத்தில் அதை வந்து எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம் கட் பண்ண ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு இருக்கும் இதில் ஒரு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி மொதல் பாவக்காவை நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறோம் பாவக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம குழம்பை கூட்டி வைக்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு ஒன் எயிட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் சேர்த்து கலந்துட்டு இது இது பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா தான் சாப்பிடணும் வேகாமல் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பாவக்காய் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வயிறு கோளாறு வந்துடும் இது வெந்துக்கிட்டு இருக்க சமயத்திலேயே இந்த குழம்புக்கு ஒரு வருத்தரைச்ச சாம்பார் பொடி அரைக்கணும் அதை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி விதை சேர்த்துக்கோங்க இதிலேயே ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பரப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டையுமே கொஞ்சம் லைட் கலராக அதாவது கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிள மிளகு வந்து சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் வந்து சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமா அதை சேர்த்துக்கோங்க இப்போயே போட்டோம்னா மிளகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மிளகு சேர்த்துருக்கிறேன் அதையும் கொஞ்சம் வந்து இதோட சேர்த்து எல்லாம் செவந்து வரணும் இதில் காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் பொடியும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் குழம்புக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகா சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு நாலு வர மிளகா சேர்த்துருக்கிறேன் அதோட போட்டுட்டு அதுவும் கொஞ்சம் செவக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா கடைசியாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காவையும் சேர்த்துட்டு தேங்காவோட ஈரப்பதம் இல்லாத அளவுக்கு இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ வந்து நம்ம இந்த கொப்பரை வாச வரப்ப நம்ம குழம்போட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு நம்ம அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா ஆறிடுச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து தண்ணி விடாமல் அதை வந்து குறக்குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா வந்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல குழ குழப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி அரைச்சி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா பாவக்காய் நல்ல வெளிர் கலராக மாறிடுச்சு அதாவது நல்லா வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளிய எடுத்துகிட்டு அதை அரை கப் தண்ணியில் வந்து கரைச்சி நான் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இதோடையே நம்ம வந்து இந்த மிளகா கொஞ்சம் சாம்பார் பொடி சேர்க்க போகிறோன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி வீட்டு சாம்பார் பொடி சேர்த்துருக்குறேன் அது எப்படி செய்யணுங்கிற வீடியோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்து கலந்துட்டு நம்ம சாம்பார் பொடி புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வந்து கொதிக்க விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கப்பையே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொண்ட கடலை கருப்பு கலராக இருந்தாலும் சரி வெள்ளை கலர் போட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் காராமணி இருந்தாலும் அதுவும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் அந்த மசாலா இருக்கு இல்லையா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதில் இருக்கிறதையும் அளம்பி இதில் ஊற்றிடுங்க இப்போ இதெல்லாம் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பருப்பு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப் அளவில் பருப்பை எடுத்து நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்ல குக்கரில் குழைய குழைய இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இதையும் அதில் கலந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்ல திக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த குழம்பு வந்து ஒரு மாதிரி குழ குழப்பாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் தண்ணியாக ஓடுறத விட அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் இப்போ வந்து ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி எல்லா சாமான்களையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விட்டோம்னா குழம்பு நல்ல வாசனையோட கம கம கமன்னு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் பாவக்காய் கசப்பு நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறனால கடைசியாக இறக்க போகிறதுக்
செவக்க விட்டுக்கோங்க செவந்ததுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிள்ளையும் தூவிட்டு நம்ம வந்து இதை வந்து தாளிப்பை நம்ம குழம்புல ஊத்திட வேண்டியதுதான் நம்மளோட பாவக்காய் பித்லே வந்து ரொம்ப சூப்பராக கம கமனு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த குழம்பை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி